Hello! Dahil mahal ang succulent seeds sa Australia, tinry kong paramihin ang succulents ko through head chopping. So, medyo nanood lang ako sa video sa YouTube video dati. At ngayon, tinatry ko na na ipropagate yung aking mga succulents. Ito, kumuha ako ng fishing lines sa husband ko at siyang gagamitin ko para i-chop yung aking succulents. Medyo mahirap nga itong Exhibira Pollux kasi medyo ma masiksik ang kanyang leaves. So, kailangan talaga hanapin kung saan yung, uh, yung pinaka-head niya. Ito na siya. Yan na siya. At kailangan ng enough strength para maputol ang head niya. Ito na. Yan na. Talagang, yan. Successful lang pag-head shop ko dito. So, ito, nung October to last year, 2021. Ito siya. Medyo malinis. Kapag gumamit ka ng fishing line, medyo malinis ang pag-head shop. After kong i-head shop, nilalagyan ko ng cinnamon powder para hindi siya mag-rot um, sa dahil ng fungus. So, again, first time ko lang itong ginawa. And hopefully, pati uh, bago lang ako sa YouTube, so hopefully maging successful yung, uh, you know, that time, I'm hoping na maging successful ang pag-headshot ko sa mga succulents ko. Tinanggal ko na rin ang mga dry leaves at the same time. Bagulan tayo sa pagbibideo so medyo hindi nakapokus yung ating video sa ating object. So, ito naman ang yan ang Echeveria follow. So hindi siya rare so very common yung ano uh, yan, succulents na yan. At very hardy. So, after 6 months, jaran, Yan na! Yan ang mother! So, medyo um, hindi um, lumaki-laki siya ng konti. So, yung iba at ayan na yan, baby niya. Maraming heads. So, medyo cluster na siya ngayon. So, I'm hoping mag-grow pa siya. That's after 6 months. Ito naman, sunod kong i-head shop is ang Echeveria Afterglow. So, ito, um, binili ko lang to sa Bunnings, I think, as a year ago. Um, and, you know, tinry ko siyang i-stress, i kaya medyo red, red siya, ready siya. Yan, medyo mahirap talagang mag-head uh, shop kasi kailangan mo ng pwersa. At kailangan uh, hindi masayang yung ibang mga leaves kasi magagamit pa para i-propagate. Yun na, hinahanap ko kung saan ko ba, uh, you know, mas less yung madadamage na leaves. Yun na siya. And hopefully, makita ko na. Yan, sinipat pa. Okay, counting fours. Yan na siya. Again, medyo malinis. Ito talagang pagkakagawa ko dito sa pag-head chop ng succulents. Again, nilagyan ko siya ng cinnamon powder.
Yan. Para hindi siya magkaroon ng ano, ng mga mag mag magrat. So, hindi pa rin talaga na-avoid na minsan kapag overwater or hindi mo napasobra yung or too much rain, humidity, nakakaroon talaga ng rat talaga. Yan talaga yung unong unang uh, problema sa mga succulents. At medyo bago lang talaga din ako sa pagsasucculent. So, um, kailangan, you know, eh, Load-load lang sa YouTube, search, search lang sa Google, sa mga Facebook para sa mga tips. Yan na siya. Na-head shop ko na siya. Susunod ko naman sana to pero anyway, makikita ko muna sa inyo kung after 6 months, ano nga ba ang resulta ng afterglow. Ito na siya. Jaran! So, dyan ko rin nilagay yung ano kasi medyo malaki yung pot. So, marami tala rin siyang mga babies. Oh, kita mo dun sa middle. Meron siya mga 1, 2, 3 siguro. 1, 2, 3, or 4. Yan na siya. So, sunod ka naman yung head shop is itong blue metal. Ito, another common succulents. Tsaka medyo siksik din yung mga leaves. Medyo makakapal. So, it's not too expensive. Kaya ito, kasi sabi ko nga, first time kong mag-head shop. Um, kaya, tinry ko muna dun sa mga common succulents ko kung ano magiging resulta. Yan ang hirap hanapin talaga kasi as much as possible, ayaw kong madamage yung mga leaves niya. Yan na siya. Medyo mas hirap talaga kasi manipis lang yung 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 uh, fishing line. So, masakit sa mga kamay. <laughs> Kaya, you know, careful din kayo. Yan na. si ang linis. Okay? Di na naman nakapokus ang ating camera sa ating subject. Ayan na. Yan, nilagyan ko uli siya ng cinnamon. So, nag tinanggal ko rin yung ibang mga leaves niyan. Uh, tinry ko rin i-propagate kasi kailangan kasi merong space po para sa mga sa mga ano sa merong space for merong space for ano for yung uh, mga roots niya kaya kailangan tanggalin yung ibang leaves. cinnamon powder and jaran ito na siya after 6 months so as I said yung mom, mother niya namatay siya due to I think rot because I over water her so, but ito yung babies niya marami siyang babies maraming leaves na nabuhay tsaka yung um, yeah, two heads siya may three uh, ito naman yung Susunod is Echeveria Luella. So, ito, um, common but not so common. Medyo siguro sa ibang ano, pero, um, ewan, uh, binili, ko na, binili ko siya online. Again, head chopping again. Sing a first time, medyo, you know, it takes me a while to find the head para hindi masyadong ma-damage yung mga leaves or minimal lang yung mga damage niya, yung damage niya dun sa leaves. Kasi sayang kasi eh, kasi kapag medyo hindi mo tinignan kung saan yung talaga, no, medyo yung ibang leaves na, na pwede pa sana i-propagate na uh, ano, 
the damage ito konti lang so yan tinanggal ko rin yung ibang leaves para magkaroon ng space para sa mga roots niya yung mga new roots yan tanggal ulit ang ibang mga leaves hindi ulit nakapokus ang camera pa kasi bago pa lang ang inyong dingkod na siya Lagyan ulit ng cinnamon powder. I mean, somehow, na uh, ano rin naman niya, napipobent niya yung fungus. Okay, para hindi siya magrat dyan sa ano niya. Kasi medyo sariwa pa. Tapos maraming bacteria. Ano na. Ito na siya. So, Marami akong na-headshot that day. Ayan na ang baby and mom ng Echabria Luella. See? I have so many heads on that um, babies. Siya. Ayan naman ako-focus ang camera. Ayan. Yay! 